আজকে আমরা অ্যাভারেজ প্রবলেমসের উপরে কিছু কোশ্চেন প্র্যাকটিস করব এবং এই কোশ্চেনগুলো কিভাবে একই ফর্মুলা দ্বারা সলভ করা যায় সেটা আমরা দেখব অ্যাভারেজ প্রবলেমসের মধ্যে এই এই জায়গাগুলো থেকে যে কোশ্চেনগুলো আসে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোশ্চেনগুলো দেখতে বড় হয় অর্থাৎ দুই তিন লাইনার হয় বাট এটা দেখে ঘাবড়ানোর কিছু নাই সেম ওই ফর্মুলা ইউজ করে আমাকে সবগুলো ম্যাথ সলভ করতে হবে তো প্রথম কোশ্চেনটাতে যাই প্রথম কোশ্চেনটাতে বলছে যে ইফ এন ইজ দ্য ফার্স্ট অফ ফাইভ কনজিকিউটিভ অর্ড নাম্বার হোয়াট ইজ দ্য অ্যাভারেজ অর্থাৎ এন যদি পাঁচটা কনজিকিউটিভ অর্ড নাম্বারের মধ্যে প্রথমটা হয় তাহলে তাদের অ্যাভারেজ কত আমরা জানি কনজিকিউটিভ নাম অর্ড নাম্বার যে প্যাটার্নটা ফলো করে সেটা হচ্ছে প্রথমটা যেটা হবে পরটা তার থেকে টু প্লাস হবে তার পরটা টু প্লাস হবে তো যেহেতু অ্যাভারেজ বের করতে বলেছে আমাকে প্রথমে এই পাঁচটা কনজিকিউটিভ অর্ড নাম্বারের সামেশন বের করতে হবে সো যখন আমি সামেশন বের করবো এই পাঁচটা নাম্বারের অর্থাৎ এন এন প্লাস টু এন প্লাস ফোর এন প্লাস সিক্স এবং এন প্লাস এইট এদের সামেশনটা আমি পাবো ফাইভ এন প্লাস টোয়েন্টি এখন অ্যাভারেজ বের করতে হলে যেহেতু পাঁচটা নাম্বার বলেছে তাই আমাকে ফাইভ এন প্লাস টোয়েন্টিকে ফাইভ দ্বারা ভাগ করতে হবে এবং তাহলে আমি অ্যান্সারটা পেয়ে যাবো এন প্লাস ফোর সো আমার অ্যান্সার হচ্ছে অপশান ই এবার আমরা পরের কোয়েশনটাতে যাই কোয়েশন নাম্বার টুতে বলছে যে ইন এ ক্লাস উইথ সিক্স বয়েজ অ্যান্ড ফোর গার্লস অর্থাৎ একটা ক্লাসে টোটাল দশটা স্টুডেন্ট আছে যাদের মধ্যে ছয়টা হচ্ছে ছেলে এবং চারটা হচ্ছে মেয়ে দ্য স্টুডেন্টস অল টু দ্য সেম টেস্ট অর্থাৎ সবগুলো স্টুডেন্ট একটা পরীক্ষা দিয়েছিল দ্য বয়েজ এর স্কোর্স আয়ার অর্থাৎ যে ছাত্ররা ছিল তাদের স্কোর ছিল সেভেন্টি ফোর এইটি টু এইটি ফোর এইটি ফোর এইটি এইট অ্যান্ড নাইনটি ফাইভ এবং যারা গার্লস ছিল তাদের স্কোর ছিল এইটি এইটি টু এইটি সিক্স এবং এইটি সিক্স এখন জানতে চাইছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস ইজ ট্রু অর্থাৎ নিচের কোনটা অপশানগুলোর মধ্যে কোনটা সত্য অপশানগুলো যদি আমরা একটা চেক করি তাহলে দেখতে পাবো যে এখানে তিনটা কিওয়ার্ড আছে প্রথমটা হচ্ছে বয়েজের কিওয়ার্ড তারপরটা হচ্ছে অ্যাভারেজ অব দ্য হোল ক্লাস এবং দ্য গার্লসের অ্যাভারেজ অর্থাৎ আমাকে তিনটা জিনিস ক্যালকুলেট করতে হবে সেটা হচ্ছে ছেলেদের অ্যাভারেজ কত ছিল মেয়েদের অ্যাভারেজ কত ছিল এবং পুরো ক্লাসের অ্যাভারেজ কত ছিল তো আমি সিম্পলভাবেই সেই অ্যাভারেজ অফ দ্য বয়েস বের করবো সেই ছয়জনের নাম্বার যোগ করবো এবং সিক্স দ্বারা ভাগ দেব তাহলে অ্যান্সার পাবো আমি এইটি ফোর পয়েন্ট ফাইভ একই ফর্মুলা ইউজ করে আমি গার্লসের অ্যাভারেজ বের করবো সেটা হচ্ছে এইটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এখন কেউ যদি পুরো ক্লাসের অ্যাভারেজ বের করতে গিয়ে এই দশজনের নাম্বার আলাদা আলাদাভাবে আবার যোগ করে দশ দ্বারা ভাগ দেয় সেটা একটু টাইম বেশি লাগবে সো আমরা কী করবো আমরা হচ্ছে এই যে ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন এবং থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি ফোর পেয়েছিলাম এই দুটো যোগ করে দশ দ্বারা ভাগ দেবো কারণ এটাই তো আমাদের ছেলেদের মোট নাম্বার এবং মেয়েদের মোট নাম্বার তো এইভাবে ক্যালকুলেশন করলে আমি সহজে অ্যাভারেজ পেয়ে যাব এইটি ফোর পয়েন্ট ওয়ান এখন আমি একটা করে অপশান চেক করব যে এই তিনটা ইনফরমেশনের ভিত্তিতে কোন অপশানটা সঠিক প্রথমটাতে বলছে যে দ্য বয়েজ ইজ অ্যাভারেজ ওয়াজ পয়েন্ট ওয়ান হায়ার দ্যান দ্য অ্যাভারেজ অফ দ্য হোল ক্লাস অর্থাৎ পুরো ক্লাসের যে অ্যাভারেজ ছিল তার থেকে বয়েজের অ্যাভারেজ পয়েন্ট ওয়ান বেশি এখন আমরা পুরো ক্লাসের অ্যাভারেজ হচ্ছে এইটি ফোর পয়েন্ট ওয়ান এবং বয়েজের অ্যাভারেজ হচ্ছে এইটি ফোর পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ বয়েজের অ্যাভারেজ পয়েন্ট ফোর বেশি সো এই নাম্বার অপশানটা ভুল পরের অপশানটা বলছে যে দ্য গার্লস অ্যাভারেজ ওয়ার ওয়াজ পয়েন্ট ওয়ান লোয়ার দেন দ্য বয়েজ অ্যাভারেজ এখন বয়েজের অ্যাভারেজ হচ্ছে এইটি ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর গার্লসের অ্যাভারেজ হচ্ছে এইটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ গার্লসের অ্যাভারেজ এক কম সো পয়েন্ট এক কম না সো এইটা হচ্ছে ভুল সি নাম্বারটাতে বলছে দ্য ক্লাসের অ্যাভারেজ ওয়াজ ওয়ান হায়ার দেন দ্য বয়েজ অ্যাভারেজ অর্থাৎ ছেলেদের যে অ্যাভারেজ ছিল তার থেকে ক্লাসের অ্যাভারেজ পয়েন্ট ওয়ান হায়ার সো এটা আমরা আগেই চেক করলাম যে এটা আসলে ভুল ছেলেদের অ্যাভারেজ হচ্ছে পয়েন্ট ফোর হায়ার ডি নাম্বার অপশানে বলছে দ্য বয়েজ অ্যাভারেজ ওয়াজ ওয়ান হায়ার দেন দ্য ক্লাস অ্যাভারেজ অর্থাৎ ক্লাসের অ্যাভারেজ থেকে বয়েজের অ্যাভারেজ ওয়ান হায়ার সো এটাও ভুল ই নাম্বারটা বলছে যে দ্য গার্লস অ্যাভারেজ ওয়াজ ওয়ান লোয়ার দেন দ্য বয়েজ অ্যাভারেজ অর্থাৎ ছেলেদের অ্যাভারেজের থেকে মেয়েদের অ্যাভারেজ ওয়ান লোয়ার এটা আসলে সঠিক কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি বয়েজের অ্যাভারেজ হচ্ছে এইটি ফোর পয়েন্ট ফাইভ এবং মেয়েদেরটা এক কম অর্থাৎ এইটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সো দ্য অ্যান্সার উইজ ই এবার পরের কোশ্চেনে চলে যাই কোশ্চেন নম্বর থ্রি এখানে বলে দিয়েছে যে এ বি সি ডি অ্যান্ড ই আর ইন্টিজার্স অর্থাৎ পাঁচটা ইন্টিজার বলে দিয়েছে এবং বলেছে এম হচ্ছে তাদের অ্যাভারেজ এবং
আমরা সেম একই একই ফর্মুলা अप्लाई করব সেটা হচ্ছে এভারেজেস সূত্রটা হচ্ছে সাম ডিভাইড বাই নাম্বার অফ নাম্বারস অর্থাৎ কতগুলো নাম্বারের আমরা এভারেজ বের করছি এখানে বলে দিয়েছে এভারেজ কে আমরা ডিনোট করব এম দিয়ে সাম কে ডিনোট করব হচ্ছে এস দিয়ে এবং নাম্বার অফ নাম্বারস অর্থাৎ কতগুলো ইন্টিজার আছে সেটা হচ্ছে পাঁচটা এ বি সি ডি এবং ই और ये भैलूगला जो बसाई दी तम ए एस एर मध्य एक रिलेशन बेर करतेब जस्ट पक्षान्तर अर्थात ये एम टा जो जस्ट फाइव एखे नहीं जाए फाइव के एम एर का नहीं जाए सहजे एस टू एम एर एक रेशियो पा जो पाँची हम फाइव जेको एक संख्यार नीचे डिफाइड बन लिखते ही पी सो एस टू एम एर रेशियो हे फाइव एस टू वन अर्थात एन्सार हो एबार् नेक्स्ट क्वेश्चन चले जा कोश्चन नम्बर फोर क्वेश्चन नम्बर फोरे बोलते इन अर्डर टू ग्रेजुएट ए बड्स एंड एवरेज अफ सिक्सटी फाइव पार्सेंट अफ इज फाइव मेजर सबजेक्ट अर्थात एक ऐले के तरह पाँच मेजर सबजेक्ट के एवरेज से सिक्सटी फाइव पार्सेंट मार्क्स पाते हैं तो हमें से ग्रेजुएट होते हिज फार्स फोर ग्रेड आर फिफ्टी फाइव सिक्सटी सिक्सटी फाइव एंड सिक्सटी फाइव अर्थात प्रथम चार्ट सबजेक्टे से पंचान्न षाट पी और पैंसठ पे then what grade does he need in the fifth subject in order to graduate orthak she are koto paile tar 65% je average requirement chilo seta fulfill hobe ekhon tar jodi ekta subject e 65% average marks dokar hoy tahole tar total grade or total marks lagbe obosshoi 65 into 5 jeta hocche 325 ekhon ei 325 theke jodi ami baki char ta subject er marks diyog kori তাহলে আমি কত নাম্বার তার রিকোয়ার্ড ছিল ফিফথ সাবজেক্টের জন্য সেটা আমি পেয়ে যাব অর্থাৎ আমার রিকোয়ার্ড গ্রেড ইন ফিফথ সাবজেক্ট ইজ থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস এই যে চারটা সাবজেক্টের মার্কস পেয়েছিল সেইটা যেটা আসলে যোগ করলে হবে টু এই দুটার বিয়োগ করলে হয় এইটি অর্থাৎ সে যদি পাঁচ নম্বর সাবজেক্টটাতে এইটি পায় তাহলে তার যে রিকোয়ারমেন্ট ছিল অ্যাভারেজ অফ সিক্সটি সেটা ফুলফিল হবে এবং সে গ্র্যাজুয়েট হবে সো দ্য অ্যান্সার ইজ जोर संख्या नीचे सत्य ना अर्थात नट ट्रु जिन भलो मत परीक्षा देखते हैं ट्रु लेखा नट ट्रु लेखा जेहेतु हाँ बेर करते हैं मिथ्या सो हमें एकटू आगे एक स्टेप बह स्टेप प्रथम पाँचा नम्बर एवारेज हम इभेंट नम्बर अर्थात आप जेको एक इभेंट नम्बर टू के फर्मे थे अर्थात के जो जेको एक इंटीजार है टू के अवश्य एक इभेंट इंटीजार है तो आप बोलते ही एवारेज कथाटा अर्थात से टू के এবং আমি ধরে নিয়েছি এই সেই পাঁচটা হোল নাম্বার ছিল হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি প্লাস ডি প্লাস ই অর্থাৎ এই পাঁচটা সংখ্যার যোগফলকে আমি জাস্ট পাঁচ দ্বারা ভাগ দিয়েছি এবং যে অ্যাভারেজটা পেয়েছি সেটা আমি ডিনোট করেছি টু কে এখন আমি যদি নেক্সট লাইনে যাই তাহলে এই ফাইভটা এই টু কের সাথে গুণ করে হয়ে যাবে টেন কে অর্থাৎ আমি দেখতে পাচ্ছি যে পাঁচটা সংখ্যার যোগফল আসবে হচ্ছে টেন কে ডিভাইজেবিলিটি রুলসে আমরা দেখেছিলাম যে কোনো সংখ্যার সামনে যেটা থাকবে অর্থাৎ টেন যদি থাকে তাহলে এই টেন কে নামের যে সংখ্যাটা আমি পাবো সেটা অবশ্যই টেনের সকল ফ্যাক্টর দ্বারা ভাগ যাবে অর্থাৎ টেনের ফ্যাক্টরগুলো কি কি ওয়ান টু ফাইভ এবং টেন অর্থাৎ টেন কে নামের যে আমি সংখ্যাটা পাচ্ছি বা এই পাঁচটা সংখ্যার যে যোগফল পাচ্ছি সেই সংখ্যাটা অবশ্যই এক দুই পাঁচ এবং দশ দ্বারা ভাগ যাচ্ছে অর্থাৎ আমার এ বি আর সি নাম্বার অপশানের দিকে যদি দেখি তো দ্য সাম অফ দ্য ফাইভ নম্বর মাস্ট বি ডিফেসিবল বাই টু ফাইভ অ্যান্ড টেন অর্থাৎ এই তিনটাই একদম সত্যি কথা সো এই তিনটা আমার অ্যান্সার না আমি ডি নাম্বারে যাই যে অ্যাটলিস্ট ওয়ান অফ দ্য ফাইভ নম্বর মাস্ট বি ইভেন্ট অর্থাৎ চারটা যদি অড নম্বর হয় এবং একটা যদি ইভেন্ট নম্বর হয় তাহলে সেটা ইভেন্ট হবে এখন আমি দেখি যে এই যে আমি যে অড আর ইভেন্টের যে প্রপার্টিসটা জানতাম সেইভাবে যদি যোগ করি তাহলে আমার অ্যান্সার আসবে ইভেন্ট আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাই যে যেমন অড নাম্বার হতে পারে থ্রি এটা ফাইভ থ্রি আর ফাইভে এইট এইটার সাথে যদি আমি আর একটা অড নাম্বার যোগ করি যেমন ফাইভ এইট আর ফাইভে হয়ে যায় হচ্ছে থার্টিন থার্টিনের সাথে যদি আমি আর একটা অড নাম্বার যোগ করি যেমন থ্রি থার্টিনের সাথে অড নাম্বার যোগ করলে থ্রি যোগ করলে হয়ে যায় সিক্সটিন এবং সিক্সটিনের সাথে একটা ইভেন্ট নাম্বার ফোর যদি যোগ করি তাহলে আসে টোয়েন্টি অর্থাৎ আজ হচ্ছে ইভেন্ট এগুলো সবই একটা অর্ডার ইভেন্ট নম্বরের প্রপার্টিসের মধ্যে আমরা দেখে এসেছি 
সো আমি যে ডি নাম্বার অপশানটা পাচ্ছি সেটাও আসলে সত্যি সো এটাও আমার অ্যান্সার হতে পারে না এখন আমি যদি ই নাম্বারটা যাই যে অল অফ দ্য ফাইভ নাম্বার্স মাস্ট বি অল এই সেমভাবে প্রপার্টিস অফ ইন্টিজারের যে রুলসটা আছে সেটা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে ইফ অল দ্য নাম্বার্স আর অড দ্য সাম উড হ্যাভ টু বি অড অর্থাৎ পাঁচটা সংখ্যায় যদি অড হইতো তাহলে আমার সামেশনটা অড হইতো বাট আমার যেটা চেয়েছে সেটা হচ্ছে অড হওয়া যাবে না কারণ আমি যে পাঁচটা সংখ্যা পেয়েছি সেটার যোগফল আসতে হচ্ছে টেন কে যেটা আসলে একটা ইভেন্ট নাম্বার সো আমি বলে দিতে পারি যে ই নাম্বারটা মিথ্যা কথা বা নট ট্রু সো অ্যান্সার হচ্ছে অপশান ই থ্যাংক ইউ গাইস ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও